அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து பேரன்பிற்குரிய இஸ்லாமிய நெஞ்சங்களே சொந்தங்களே அல்லாஹனுடைய பேரருளினால் ரமலான் மாதத்தினுடைய ஐந்து நோன்புகளை நோற்றுவிட்டு ஆறாவது நோன்பில் நாம் இருந்து வருகிறோம் தினந்தோறும் ஒரு செய்தி ரமலான் மாதத்தில் இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கின்ற செய்தி திரா அத்துல் குர்ஆன் குர்ஆன் ஓதுவதை பற்றி ரமலான் மாதத்தில் குர்ஆன் ஓதுதலால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன என்பதை பற்றி இன்ஷா அல்லா இந்த காணொலியில் சில விஷயங்களை காணலாம் இன்ஷா அல்லா பேரன்பிற்குரியவர்களே இந்த மாதம் சிறப்பான ஒரு மாதமாகவும் அல்லாஹனுடைய பார்வையில் கண்ணியத்திற்குரிய ஒரு மாதமாகவும் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்பதை நாம் அறிவோம் ஆம் இந்த புனிதமான ரமலான் மாதத்தில் தான் இந்த முழு உலக மக்களுக்கும் நேரான வழி காட்ட வந்த அருமறையான் அல் குர்ஆன் உதித்த மாதம் இந்த மாதம்தான் அல்லாஹின் புறத்திலிருந்து அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்களுக்கு வகி அருளப்பட்ட முதல் வகி அருளப்பட்ட மாதம் இந்த புனித ரமலான் மாதமாக இருக்கிறது இந்த புனித ரமலான் மாதத்தில் இந்த திருமறையாம் அல் குர்ஆன் இறங்கிய காரணத்தினால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹோதாலா இந்த மாதம் முழுக்க அல்லாஹ் தன் சிறப்பால் வியாபித்திருக்கிறான் இந்த மாதத்தை கண்ணியப்படுத்தும் முகமாக திருமறையை கண்ணியப்படுத்தும் முகமாக அல்லாஹ் இந்த மாதத்தை சிறப்பப்படுத்தி இருக்கிறான் என்பது நாம் அறிந்த செய்தியாகும் இந்த மாதம் சிறப்பிற்குரிய மாதம் நன்மைகளை அதிகம் அதிகம் செய்யக்கூடிய மாதம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த குர்ஆன் அருளப்பெற்ற இந்த மாதத்தில் இந்த குர்ஆனை ஓதுவதால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அல்லாஹ் எந்த அளவுக்கு வெகுமதியை வைத்திருக்கிறான் என்பதை தான் இன்ஷா அல்லா இந்த காணொலியில் நான் காணவிருக்கிறோம் திருமறையிலே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹோதாலா கூறி காண்பிப்பான் இன்னல்லதீன எத்துனூல் அல் குர்ஆன் நிச்சயமாக சிலர் திருக்குறானை ஓதுகின்ற சிலர் மட்டுமல்லாமல் தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடிய சிலர் மேலும் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்திலிருந்து செலவு செய்யக்கூடிய சிலர் அந்த பொருளாதாரத்தை இரகசியமாகவும் பரகசியமாகவும் செலவு செய்யக்கூடிய சிலர்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கக்கூடிய அருள் என்னவென்று சொன்னால் எருஜூன அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் திஜாரத்தன் லன் தபூர் நஷ்டமடையாத ஒரு வியாபாரத்தை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் எனவே அந்த வியாபாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லாஹ் என்ன கூலி தருவான் என்றால் லியோஃபிஹும் உஜூரகும் அல்லாஹ் அவர்களின் கூலி அல்லாஹ் அதிகரித்து கொண்டே இருப்பான் அவர்களின் சிறப்பை அல்லாஹ் அதிகரித்துக் கொண்டே இருப்பான் நிச்சயமாக அல்லாஹ் பாவங்களை மன்னிப்பாளனாக இருக்கிறான் நன்றி பாராட்டக்கூடியதாக இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறான் இந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்ட மூன்று விஷயங்கள் ஒன்றாவது திருமறையை ஓதுவது இரண்டாவது தொழுகையை நிலைநாட்டுவது மூன்றாவது தனக்கு வழங்கப்பட்ட பொருளிலிருந்து தான தர்மங்களை மேற்கொள்வது இந்த மூன்று விஷயங்களையும் யார் செய்கிறார்களோ அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் ஒரு வியாபாரம் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த வியாபாரம் நஷ்டமடையாத வியாபாரம் அல்லாஹ்விடத்திலே உயர்தரமான ஒரு லாபத்தை பெறக்கூடிய ஒரு வியாபாரம் செய்கிறார்கள் அந்த வியாபாரத்தினுடைய பலனாக அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அளிக்க இருக்கின்ற லாபம் என்னவென்று சொன்னால் அவர்களுக்குடைய கூலியை அல்லாஹு தாலா மறுமையிலே உயர்த்தி காட்டி கொண்டே இருப்பான் அவர்களுடைய அந்தஸ்து மறுமை நாளில் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அல்லாஹ் நிச்சயமாக தன்னுடைய குர்ஆனை ஓதுகின்ற மக்களை அல்லாஹு தாலா நன்றி பாராட்டக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்ற இந்த வசனம் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னவென்று சொன்னால் திருமறை அல் குர்ஆன் என்பது அல்லாஹுடைய வேதம் இந்த வேதத்தை ஓதக்கூடியவர்களை அல்லாஹு தாலா தன்னளவிலே சேர்த்துக் கொள்கிறான் அவர்களுடைய நன்மையை அல் அவருடைய சிறப்பை அல்லாஹு தாலா அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அண்ணலம் பெருமானார் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹு அலைஹு செல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நாம் திருமறையும் இந்த ரமலான் மாதத்தில் அருள்மறை அல் குர்ஆனை ஓதுவதில் அது அவர்கள் அதிகம் அக்கறை செலுத்தினார்கள் மற்ற மாதங்களில் ஓதுவதை விட திருமறையாம் அல் குர்ஆனை இந்த ரமலான் மாதத்தில் ஓதுவதிலே அவர்கள் அதிகம் அதிகம் அக்கறை காட்டினார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஹதீத்திலே பார்க்க முடிகிறது அவர்கள் நின்ற நிலையிலும் உட்கார்ந்த நிலையிலும் ஏன் 
படுத்த நிலையிலும் கூட திருமறையாம் அல் குர்ஆனை ஓதிக்கொண்டே இருந்தார்கள் என்ற செய்தி நமக்கு காண கிடைக்கிறது ஆக திருமறை என்பது ஓதக்கட கூடிய ஒன்று குர்ஆன் என்று சொன்னா சொன்னாலே அதனுடைய பொருள் அல் மக்ரு ஓதப்பட கூடியது அது ஓதிக்கொண்டே இருக்கப்பட கூடியது குர்ஆன் என்ற பதத்திற்கு அர்த்தமே அதை நாம் திரும்ப திரும்ப ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் குர்ஆன் என்று சொன்னாலே ஓதப்பட கூடியது ஓதுவதற்கு உகந்தது ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியது என்பது பொருள் ஆக குர்ஆனை நாம் வீட்டிலே ஒரு மேல ஒரு துணியிலே சுத்தி மேலே வைத்து விடாமல் அது ஓதப்படக்கூடியது அது வீட்டிலே ஒரு ஓரமாக துணியால் சுத்தி வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் அல்ல மீண்டும் மீண்டும் அது வீடுகளிலே ஓதப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பதை காட்டுவதற்காகவே குர்ஆன் என்ற பதம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அண்ணலம் பெருமானார் செல்லம்பாகு அலேஹு செல்லம் அவருடைய இந்த ரமலான் மாதம் குர்ஆனுடைய மாதமாக இருந்தது குர்ஆனை அவர்கள் ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்கள் குர்ஆனை ஓதுவதை அவர்கள் ஆர்வம் ஊட்டினார்கள் அடுத்து பார்க்கிறோம் இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் மதினாவனுடைய இமாம் இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் பெருங்கொண்ட சீடர்களுக்கு பாடம் நடத்திய மிகப்பெரிய ஹதீது கலையினுடைய ஆசானாக திகழ்ந்தவர்கள் முஅத்தா என்ற கிதாபை எழுதி ஹதீது கலையினுடைய முதல் கிதாபை எழுதிய இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லாய் அழகி அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நிறைய கூறலாம் இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லாய் அழகி அவர்கள் மதினாவிலே வாழ்ந்த மிகப்பெரிய இமாம் ஃபிக்கு கலையிலும் ஹதீது கலையிலும் தன்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பை செய்த இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லாய் அழகி அவர்களை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது இதா தகல ரமலான் ரமலான் மாதம் வந்துவிட்டால் அவர்கள் மூடி விடுவார்கள் குத்துபல் ஹதீஸ் ஹதீஸ் கிதாபுகளை எல்லாம் மூடி விடுவார்கள் ஹதீஸ் கிதாபுகளையும் கிதாபுகளையும் அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்வதை மூடிவிட்டு அவர்கள் குர்ஆனை கொண்டு மட்டும் ஆய்வுகளை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் குர்ஆனை ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்கள் காலம் எல்லாம் ரமலான் மாதம் அல்லாத மற்ற மாதங்கள் எல்லாம் ஹதீஸ் கிதாபுகளையும் ஃபிக்கு கிதாபுகளையும் அதிகம் அதிகம் ஆர்வம் செலுத்தி கொண்டிருந்த இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லாய் அலி அவர்கள் ரமலான் மாதம் வந்துவிட்டால் இல்மினுடைய கேந்திரமாக விளங்கக்கூடிய ஹதீஸ் கிதாபுகளையும் ஃபிக்கு கிதாபுகளையும் சற்றே தள்ளி வைத்துவிட்டு குர்ஆனை அதிகம் அதிகம் ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்கள் குர்ஆனுக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து விடுவார்கள் குர்ஆனோடு தன் வாழ்க்கையை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்வார்கள் என்ற செய்தியை நாம் பார்க்க முடிகிறது இமாம் ஷாஃபி அலி ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் குர்ஆனோடு மிகப்பெரிய தொடர்பை கொண்டவர்கள் இமாம் ஷாஃபி அலி ரஹமத்துல்லாஹி அனைவர்கள் குர்ஆன் ரமலானுடைய மாதம் வந்துவிட்டால் அந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் மட்டும் அறுபது குர்ஆனை ஓதக்கூடிய ஒரு வழக்கத்தை கொண்டிருந்தார்கள் யோசித்து பாருங்கள் அறுபது குர்ஆன் என்று சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு குர்ஆனை ஓதி முடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கை குர்ஆனுடைய ஐக்கியப்பட்டிருந்தது எனவே இந்த ரமலான் மாதத்தில் நாம் எவ்வளவு இபாத செய்கிறோம் தகஜ தொழுகிறோம் துவாக்களில் ஈடுபடுகிறோம் தஸ்பீகில் ஈடுபடுகிறோம் அப்படிப்பட்ட எல்லா இபாதத்துகளுக்கும் தடையானது இந்த குர்ஆனை ஓதுவது ஏனென்றால் இந்த மாதத்திலே தான் அருள்மறை அல் குர்ஆன் வந்து இறங்கிய மாதம் இந்த மாதம் எனவே இந்த மாதத்திலே பிற மாதங்களில் நாம் குர்ஆனை ஓதுவதை விட அதிகம் அதிகமாக குர்ஆனை நாம் ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் அண்ணனம் பெருமானார் செல்லம்பாக வாழையும் சொல்லி சொல்வார்கள் இக்ராவு அல் குர்ஆன் குர்ஆனை ஓதிக்கொண்டே இருங்கள் அது மறுமை நாளிலே வரும் ஷஃபி அல் அஹாபிஹி அந்த குர்ஆனை ஓதிய அந்த குர்ஆனை உடையவருக்கு குர்ஆனை ஓதியருக்கு ஓதியவருக்கு சிபாரிசு செய்யக்கூடியதாக மறுமை நாளிலே வந்துவிடும் என்று சொன்னார்கள் உலகத்திலே பார்க்கிறோம் ஒரு இடத்திலே வேலைக்கு செல்கிறோம் அல்லது ஒரு பெரிய நிறுவனத்திலே நம்முடைய வேலை உறுதிப்படுத்தப்படுமா என்ற எண்ணத்திலே செல்லும் பொழுது அங்கே நமக்கு யாரேனும் சிபாரிசு செய்யக்கூடியவர்கள் இருந்தால் அந்த வேலை நமக்கு இலகுவாகிவிடும் அந்த வேலை நமக்கு லேசாகிவிடும் நம்முடைய இலக்கை நம்முடைய லட்சியத்தை நாம் விளைவில் இட்டுவிடலாம் என்ற எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது அப்போ சிபாரிசு கடிதம் ஏற்க வேண்டும் பெரிய பெரிய கம்பெனிலே கூட பெரிய பெரிய நிறுவனங்களிலே கூட நாம் அந்த வேலை வாய்ப்பு அந்த விண்ணப்பத்தை நாம் தயார் செய்கின்ற பொழுது ரெஃபரன்ஸ் என்று போடுவார்கள் யாரின் மூலமாக நீங்கள் வருகிறீர்கள் என்ற அந்த சிபாரிசு அங்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கும் அந்த ரெஃபரன்ஸிலே நாம் குறிப்பிட்ட ஒரு நபரை போட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த ரிசியூமுக்கு வேல்யூ கூட அதன் மூலமாக அவருக்கு வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அது என்பதை உலகிலே நாம் உணர்கிறோம் அவ்வாறு தான் மறுமை நாளிலே எந்த மனிதனும் எந்த கண்ணாலும் கண்டிராத எந்த காதாலும் கேட்டிராத எந்த இதயத்தாலும் சிந்திக்க முடியாத ஒரு சொர்க்க லோகத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு சிபாரிசு தேவைப்படுகிறது நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய சிபாரிசு அல்ல அந்த சிபாரிசு குர்ஆன் என்னும் சிபாரித்து அந்த சிபாரிசு குர்ஆன் அல்லாவிடத்திலே வென்று அல்லாவிடத்திலே மன்றாடும் இறைவா என்னுடைய இந்த அடியான் குர்ஆனை ஓதினான் என்னை ஓதிக்கொண்டிருந்தான் என்னோடு அவன் தொடர்பில் இருந்தான் எனவே இவனை சொர்க்கத்திலே அழைத்து சென்று விடு என்று அந்த குர்ஆன் நாளை
ஒரு மனிதர் தபுரிலே அடக்கம் செய்யப்படுகிறார் தபுரிலே அடக்கம் செய்யப்பட்ட பொழுது அவரிடத்திலே கேள்வி கணக்கு கேட்பதற்காக மலக்குமார்கள் வருகிறார்கள் அவருடைய நல்லது கெட்டது கேள்வி கணக்கை கேட்பதற்காக மலக்குமார்கள் வருகிற சமயத்தில் அங்கே ஒரு அழகான ஒரு மனிதர் தோன்றுவார் அழகான ஒரு மனிதர் தோன்றி அவர் என்ன செய்வார் தெரியுமா அந்த மலக்குமார்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் இந்த மனிதர் சார்பாக அதாவது அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த மனிதர் சார்பாக அவர் எல்லா கேள்விகளுக்கான பதிலையும் கூறிவிடுகிறார் அவரை பேச விடாமல் இவரே பேச பேசிவிடுகிறார் எல்லாத்தையும் இவரே பேசுகிறார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த அடக்கம் செய்யப்பட்ட இந்த கபருக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மனிதர் எல்லாம் முடிந்து விடுகிறது முடிந்து விட்ட பின்பு அந்த மனிதரை கேட்கிறார் நீங்கள் யார் நீங்கள் ஏன் எனக்காக இவ்வளவு பெரிய ஒரு சிரத்தை எடுத்துக்கொண்டு எனக்காக எல்லாத்தையும் நீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்களே இவ்வளவு பெரிய வேலை செய்யறீங்களே உங்களை நான் உலகத்தில் பார்த்தது கூட கிடையாது நீங்கள் யார் என்று கேட்பார் அப்பொழுது அந்த மனிதர் கூறுவார் அந்த அழகான தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர் கூறுவார் என்னை நீங்கள் பார்த்தது கிடையாதா நான் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியவில்லையா நான் யார் தெரியுமா நான் தான் நீங்கள் ஓதிய குருவான் இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற சமய சமயத்திலே என் மீது ஆர்வம் கொண்டு என் மீது ஆவல் கொண்டு என் மீது பாசம் கொண்டு அணு தினமும் என்னை ஓதினீர்களே அப்படிப்பட்ட குரான் தான் நான் இந்த குரான் ஆகிய நான் உங்களை சொர்க்கத்திற்குள் அனுப்பாமல் நான் என்னுடைய பணியை முடிக்க மாட்டேன் என்று அவருக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் பாருங்கள் எவ்வளவு அழகான செய்தி நாம் குர்ஆனை ஓதினம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தை நாம் இந்த உலகத்தை கடந்த பின்பு நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வழித்தோழனாக வந்துவிடும் இந்த உலகத்தினுடைய கடைசி மூச்சை நாம் இடுத்து விட்ட பின்பு மரணத்தினுடைய வாயிலை தொட்ட பின்பு மரணத்திற்குள் நாம் இறங்கி விட்ட பின்பு நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வழித்தோழனாக நம்மை சொர்க்கத்திற்கு அடைத்து செல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தோழனாக நமக்காக சிபாரிசு செய்யக்கூடிய ஒரு மன்றாடக்கூடிய ஒரு வக்கீலாக இந்த குர்ஆன் வந்து சேரும் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறோம் எனவே இந்த குர்ஆன் என்பது நம் வாழ்க்கையில் அதிகம் அதிகம் ஓத வேண்டியது குறிப்பாக ரமலான் மாதத்தில் குர்ஆனோடு நாம் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் குர்ஆனோடு அதிகம் அதிகம் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒரு செய்தியை பார்க்கிறோம் இபுடு மசூத் ரதி அல்லாஹு தாலான் ஒரு அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி திருமிதி ஹதீதி கிதாபிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மன் கர ஹர்ஃபம் என் கிதாப் இல்லா அல்லாஹுடைய வேதத்திலிருந்து யார் ஒரே ஒரு எழுத்தை ஓதுவார்களோ ஃபலஹு பிஹி ஹசனதுன் அவருக்கு அது ஒரு நன்மையாக மாறும் வல் ஹசனது பி ஆஷரி அம்சாலிஹா அந்த ஒன்றுக்கு பத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை வைத்திருக்கிறான் வடக்கத்தை வைத்திருக்கிறான் நாம் ஒரு நன்மையை செய்தால் அந்த நன்மைக்கு அல்லாஹு தாலா தரக்கூடிய பிரதி உபகாரம் என்று சொன்னால் ஒன்னுக்கு பத்து அல்லாஹு தாலா ஒரு நன்மைக்கு பத்து நன்மையாக கொடுக்கிறான் மேலும் சொன்னார்கள் கண்மணி நாயகம் சல்லாஹூ அலை சமர்கள் நான் கூற மாட்டேன் அலிஃப் லாம் மீன் அலிஃப் லாம் மீம் என்பதை ஹருஃபுன் ஒரு எழுத்து என்று கூற மாட்டேன் அலிஃபுன் ஹருஃபுன் அலிஃப் என்பது ஒரு எழுத்து லாமுன் ஹருஃபுன் லாம் என்பது ஒரு எழுத்து மீமுன் ஹருஃபுன் மீன் என்பது ஒரு எழுத்து பாருங்கள் அலிஃப் என்று ஓதினால் பத்து நன்மை லாம் என்று ஓதினால் பத்து நன்மை மீம் என்று ஓதினால் பத்து நன்மை ஆக அலிஃப் லாம் மீம் குர்ஆனை ஓதக்கூடிய எண்ணத்தோடு ஒலு செய்துவிட்டு ஒரு மனிதர் அலிஃப் லாம் மீம் என்று ஓதிவிட்டால் அவருக்கு முப்பது நன்மைகள் கிடைத்து விடுகிறது அல்லாஹு தாலா பேர் அன்புடையவன் அல்லாஹு தாலா கணக்கு இல்லாமல் வாரி கொட்டி கொடுக்கக்கூடியவன் ஒரு கணக்கிற்காக சொல்லுகிறோம் முப்பது என்பது ஒரு கணக்கிற்காக சொல்லப்பட வேண்டியது அல்லாஹ் நாடினால் அந்த முப்பதை முப்பது ஆயிரமாக கூட அல்லாஹு தாலா கொடுத்து விடுவார் எனவே முப்பது நண்பைகள் அலிஃப் லாம் மீம் என்று ஓதினால் கிடைக்கிறது யோசித்து பாருங்கள் குர்ஆனை நாம் ஓத 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 எவ்வளவு குர்ஆனை ஓதி கொண்டே இருக்கிறோமோ அவ்வளவு நன்மை கிடைத்து விடுகிறது குர்ஆனிலே ஒரு எழுத்து வந்து விட்டால் அந்த வார்த்தையினுடைய மகத்துவம் கூட அல்லாஹு தாலா குரான்ல சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவான் எதை சாப்பிடலாம் எதை சாப்பிடக்கூடாது பன்றி இறைச்சி சாப்பிடுவது ஹராம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பன்றி என்பதற்கு கின்சீர் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டு விடுகிறது ஹா நூன் ஜா யாரா ஐந்து எழுத்துக்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது கின்சீர் என்பதை குறிப்பதற்கு பாருங்கள் அந்த ஹின்சீர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வார்த்தை குரானிலே வருகின்ற பொழுது அந்த வார்த்தை நாம் ஓதம் பொழுது கூட அந்த ஐந்து இன்று பத்து பாருங்க ஐம்பது நன்றிகளை வாங்கிவிடுகிறோம் அந்த ஹின்சீர் என்ற வார்த்தை பன்றி என்ற அந்த பதம் வெளியிலே சொன்னான்னா அது ஒரு தவறான ஒரு 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 வாழ் திட்டுவதற்காகவோ ஒரு ஒரு விரும்பத்தகாத ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஆணிலே வந்துவிட்டதால் அந்த எழுத்தினுடைய மகத்துவத்தை பாருங்கள் அந்த எழுத்தை ஓதும் பொழுது அந்த வார்த்தை ஒரு மனிதர் ஓதும் பொழுது அதற்கு கூட ஐம்பது நன்மைகளை பெற்று விடுகிறார் யோசித்து பாருங்கள் குர்ஆனுடைய மகத்துவம் மிக 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 உயர்ந்தது குர்ஆனை நாம் அதிகம் அதிகம் ஓத தலைப்பட வேண்டும் குர்ஆன் என்பது நம்மை மறுமை
கணக்கின்றி கொடுக்கக்கூடியவன் கணக்கின்றி வழங்கக்கூடியவன் ஒரு சிறு கணக்கிற்காக சொல்லுகிறோம் ஒரு மனிதர் இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜூஸ்வை ஓதுகிறார் அதன்படி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர் முப்பது நாளைக்கு ஒரு குரானை நிறைவு செய்வார் ஒரு குரானை ஒருவர் நிறைவு செய்தால் அவருக்கு கிடைக்க போகின்ற நன்மை ஒரு சின்ன கணக்கின்படி பார்க்கிறோம் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்கிறார் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்கிறார் ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு ஜிசுவை ஓதினால் இது ஒரு சிறு கணக்கு தான் இதுக்காக நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் நன்மை தான் கிடைக்கும் அதை விட கூட கிடைக்காது என்பது அல்ல அல்லாஹு தாலா வாரி கொடுக்க கூடியவன் கொட்டி கொடுக்க கூடியவன் கிள்ளி கொடுக்க கூடியவன் அல்ல அல்லாஹ் நாடினால் தன் வளத்தை மென்மேலும் அதிகப்படுத்துவான் அதிகம் அதிகம் வழங்கி கொண்டே இருப்பான் அல்லாஹுடைய அந்த பதுல் அல்லாஹுடைய அந்த கண்ணியம் என்பது குறைவற்றது அல்லாஹ் வாரி கொடுக்க கூடியவன் அவனுடைய கண்ணியம் குடை கொடுத்து கொடுத்து விடுவதால் குறைந்து போவதல்ல அவன் கூடிக்கொண்டேதான் இருக்கும் எனவே அல்லாஹுடைய அந்த அந்த கணக்கை நாம் கணக்கிட முடியாது ஒரு சிறு கணக்கு பார்க்கிறோம் <laughs> சிபாரிசு செய்யக்கூடியதாக வரும் கபரிலே உங்களுக்கு ஒளியை பெற்று தரும் உங்களுடைய கபர் விசாலமான கபராக வேண்டுமா ஒளி பொருந்திய கபராக வேண்டுமா குர்ஆனை ஓதுங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் குர்ஆனை ஓதுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கபரிலே அல்லாஹு தாலா ஒளி ஏற்படுத்துவான் ஒளிமயமான ஒரு கபராக அல்லாஹு தாலா அந்த கபரை ஏற்படுத்துவான் யார் குர்ஆனை ஓதுகிறார்களோ அவருடைய உள்ளத்திலே ஒரு மன நிம்மதி இருக்கும் ஒரு பதட்டம் இருக்காது ஒரு நெருடல் இருக்காது எப்பொழுதும் ஒரு பதட்டத்திலே ஒரு பயத்திலே வாழக்கூடிய வாழ்க்கை விட்டு அல்லாஹ் அவரை பாதுகாப்பான் மனதிலே ஒரு நிம்மதி அல்லாஹு தாலா கொடுப்பான் ஒரு காணலியோடு இன்ஷா உங்களை சந்திக்கிறேன் அலாம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வரகாத்து